木而出，集体越狱。靠我们这百十来个管教可控制不住啊！马大虎，啊，你快去给支队长打电话，告诉他家里情况紧急，让他赶紧回来。可是支队长，支队长在京区开紧急会议，我怕他，怕个屁！这都什么时候了，出了事他能饶了我吗？是。哎，你给跑往京区打，别跟我磨蹭，快去！各地监狱拥挤不堪，安全隐患很大，给我们百废待兴的新中国造成了很大的压力。党中央毛主席指示，为了改造这些犯人，为了解决监狱的困难，为了不让判处徒刑的犯人坐吃闲饭，必须实行惩办与改造相结合的原则。上千人，只要这监狱一塌，院墙一倒，可不要出大事了。彭部长，咱们这个会议明天再开行吗？我担心，正因为我们现在的监狱里存在着许多的隐患，才更显出党中央毛主席做出这次监狱大西迁决策的英明。我们还是抓紧时间把会开完吧。下吧，下吧，下吧，下他个强盗无他！就算老天爷大赦天下了，上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！
我们绝对不会行动。把宁家河这样一个有着国民党少将军衔的战犯，安排在第一批进入新锦平劳改农场进行劳动改造，具有一定的政治意义。请陈部长放心，我们完全拥护战队的决定。好吧，好吧。既然政委都表了态了，最后一个问题，就一个连，不行，至少得一个营，就一个连，没什么讨价还价的。你在开压共产党囚犯的时候，遇到过像今天这样的天气吗？当然遇到了，那些共产党囚犯天天都享受越狱，我遇到这种情况，他们也绝对不会放弃的。可是他们得逞了吗？哼，在我手里，从来没有得逞。未雨绸缪，风雨未然。遇到这种情况，我一定会请求上级增派兵力。就算监狱的枪全用了，那些囚犯也休想逃走一个。哼，你等我想到未雨绸缪，风雨未那刘前进就想不到吗？万一他们要有准备，你逃出去的人越多，烫伤的尸体就越多。老天爷要大赦天下了！杀！杀！杀！
犯人都疯了，咱们再晚点，就出大乱子了。喊什么？冲出去就是自由。幸亏赶回来了，不然全玩完。都怪那个高处长，你就该坚持早点赶回来。他一说开完会再走，你马上表示同意。老彭啊，我坚持管用吗？这个高处长真是。这帮犯人绝不会善罢甘休的。进来。哎，艳华。啊，支队长、政委，喝点胶囊水去驱寒吧。哎，谢谢啊。哎，我跟你说正经的呢。把这些不重要的文件啊，都拿出去烧了，一定要减轻长途行军的负担。是啊，田进，这位就是我向你引荐的侯仲文同志，抗大毕业，在部队地方啊都担任过领导职务，是延安来的老革命啊。报告支队长，侯仲文前来报道。来，欢迎你，侯仲文同志，你被组织上任命为一支队第一大队大队长。谢谢支队领导信任，我一定努力工作。这是我的介绍信。哎，支队长。这位就是军区首长专门给我们配备的后勤干部，江滨税务司局的供应科长，而且啊，人称江滨第一铁算盘，甄士成。支队长，好，哎哎，欢迎你，甄士成同志。我们西征的这一路上的吃喝拉撒，可就全靠你了。哎，来了。老虎死了不倒威啊！你们还拿宁总指挥马首是瞻啊？你怎么了？紧张成这样？报告，他刚才犯病了。犯病？什么病？呃，心虚气短，心跳的厉害，可能是心脏病。一会儿让御医来看看。哎，就这间吧，进来吧。这间屋子已经超员了，就是啊，我当监狱长的时候也没塞过这么多人呢。就是，废什么话？昨晚有几间监室倒了，合并一下啊。监室倒了，应该及时修好，怎么能往这么挤的屋子里再安排人呢？再挤也就是两三天的事。特殊情况，降低点吧。什么特殊情况？这是你该问的吗？前天我一接到你这儿的调令，我都快激动死了。太好了，这么多年我们又能再起这。对呀、啊，来，我给你介绍一下，支队长，这位就是。这位是关小鱼同志，二十三岁
，曾在军管会当过分管组织人事的军代表，我说的对吗？你看看，我都向支队长介绍过好几回了。支<笑>队长，我还有个事儿没说呢。<笑>关小鱼和我可是同在一个战壕里蹲过呢。这位就是我们的支队长刘前进同志。<笑>报告支队长，关小鱼前来报道。好，欢迎你，关小鱼同志。这位是我们的彭浩鹏政委。政委好。支队长啊，这儿有把刀。哎，小鱼，哎，拿来我看看。哎，下，不错嘛。我先保管着。这些金银珠宝怎么办？全部带上。这是犯人的，等他们改造好了，还要分还给他们。这是我们的证子啊。哦，这位新来的，报报名号吧。娄山江一贯道坛主。姓傅，名正，字明德。我警告你啊，别妨碍我们的大事。不知是什么大事。嗯，那个就是宁家河。脸色都不太好看、啊，是，屋子太小，人挤得又多，总也见不着太阳，脸色自然不好看。是，屋太小，闷。<笑>委屈大家了。他怎么了？哦，他，人家不愧是打过胎儿桩的人啊，遇到什么事儿都不慌不忙的，什么时候都能睡得着觉。昨晚你们都没闹事儿吧？啊，没有，没有，没有，没有，没有。我们大家伙都听宁宁总指挥的，哦，都听老宁的，知道这事儿不能成功，所以这个。飞蛾扑火这事儿我们不干，大家伙都听老实的，没参与，那就好。嗯，这屋子空气是不太好啊，不过没关系，很快就让大家呼吸到新鲜空气了。瞧瞧，昨天晚上不仅风大。这个雨也大啊，墙上的墙泥都给刮掉了。嗯嗯，是啊，是啊，嗯，啊，休息吧，啊。把门关上。什么情况？宁家和他们要越狱。你怎么知道？那个墙泥不是风刮下来的，而是人为从墙上给刨下来的。可监视里没有被挖的迹象，可是床板有被移动的痕迹。他们在床下挖洞。那刚才你在监视，怎么不？你不点破是欲擒故纵呀。我是想建设出洞，而不要打草惊蛇。我断定，宁家和他们越狱。一定会得到他老婆唐静音的武装配合。我想啊，你是想张个大网，把越狱的、劫狱的一网打尽，是不是？对，如果是这样的话，那就太好了，为我们西征解决了一个大的难题啊！好，我马上去安排，把他们那个耗子严加看管。恰恰相反，这时候
我们要给他们一个宽松的心态。哎，今天我已经两次听他们说同样的话了。什么话？再急也就两三天的事儿。什么特殊情况？这是你该问的吗？这急不了两三天了。什么意思啊？我估计这三两天，他们肯定有什么大的行动。会是什么行动呢？十有八九应该是搬迁。搬迁？嗯，不可能。这上千的犯人都是活的，谁敢搬呢？哼！我跟共产党打了多年的游击了，我最清楚他们了。往往你越认为不可能的事儿，在他们那儿就会变成可能。那我们怎么办呢？哎，别动，别动！你是谁呀？啊，谁让你在这瞎拍照的？放下！军区首长给我的特权，警卫，马上把金波收了。哎哎，你是周元同志吧？对，周元前来报道。就差你了，我来介绍一下，这位是支队长刘前进同志。支队长。这么。这次行动这么危险，程部长为什么给我们拍个压头片子来？还真以为这一路上是游山玩水呢。程部长啊，这是在执行西南军的命令。这次坚毅大西迁啊，可是一次前所未有的壮举啊！党中央希望把这次过程作为史料，如实记录下来。周元啊，就是来负责这件事情的。我明白了，这次大西迁行动不是千古流芳，就是遗臭万年。这动物还需要多长时间？快了，用不了半个时辰。那我们就定在午夜行动。放风来，出去透透气儿，闷死了，赶快！哎，走走，快走，快走啊！陈建，你敢肯定这个唐静音会接应运家和吗？八九不离十吧。你说啊，宁家和越狱，按说唐静音啊是会接应，这是合乎逻辑的。可是有一个问题，什么问题？他们两个人，一个人在监狱的牢房里，另一个呢，在监狱外不知哪个山洞里边。两个人要是相互配合行动，必须有双方的约定。他们怎么就能够约定在某一个时间同时行动呢？你的意思是，有内鬼？
车，等一下，后退，追交御医，等，等什么等啊？不准叫，有没有人管啊？不许叫，我告诉你，不准闹事，后退，没人管啊！哎呀，不准喊，再喊关机闭。哦，啊，小兔崽子，有能耐你打爷，来啊！你往这打，你打死人！来啊！哎呀，来啊！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！哼！接着变，让一下！哎呦，让一下！哎呦，怎么了啊？你看，怎么回事？哪不舒服啊？走了，走了，哎，回去了，回去了。放风时间到了啊！放风时间到了，快回去！快回去！回去了！回去了！回去了！快回去！回去了！没事吧？回去了！快点！这帮坏蛋，太嚣张了！小宁同志，来玩明显。了。买明显喽！热乎的明显。哎，哎，唐司令，来，你看，什么？他们今夜就要行动。是。哎，太好了，我这就下山去接应他们。好，不行，必须改变他们的计划。为什么呀？自己看。国防部中将参谋次长阿姐，嘉禾，为了党国的利益。只能先委屈你，但是你放心，我一定会在他们西迁的路上救你出狱。阿姐，不管那么多了，今天我一定要把姐夫给救出来。走，别忘了，我还是蒋委员长亲自任命的上校司令官。我唐某，生是党国的人，死是党国的鬼，凡是有违党国大业的事，我唐某誓死不违。花子，是，你再辛苦一趟吧。是，程部长，嗯，十分钟前情报处刚刚截获了一份发自台湾的电讯，什么内容？他们好像使用了新的电码，一时还没法破译。说明这个情报非常重要，命令情报处想尽一切办法，一定要尽快破译这个密电码。是，满明显喽，热乎的明显。本来肚子就饿，听他这么一吆喝，肚子更饿。<笑>你要是肚子饿了，咱们就停下来去吃一碗吧。好。米线。卖米线的，给我们三个人一人来一碗。来，来。哎，好，好，好。三碗啊。好嘞，好嘞。哎。文大姐。哎。你们在干嘛呢？我们在吃米线呢。来，你来一碗啊。好。你们站好了，我给你们拍张照片。来，刘春燕，我给你擦一擦。你别碰我，你发烧了。支队长，那边站的第二个女犯人就是林若冰，是从美国留学回来的医学博士。本来咱们的御医就少，我想让她给看看病。这女犯都不领情。这一路上治病和防病可是大问题啊！病人一多，就拖了整个队伍的后腿。一定要充分利用犯人中可以利用的人。政委说的对。
。哟，支队长，政委，<笑>忙吧忙吧，随便过来看看。支队长。下一个，文姐，嗯，还得多长时间打扮？应该快了。呃，今天多亏林若冰帮忙了。忙吧。嗯。下一个。下一个。你能不能小点声啊？你这一惊一乍，哪像个兵啊？队长平时都这么凶吗？没有啊，他指的漂亮姑娘这么凶。哎，安静点。行了，赵我来，你去帮下一个吧。等会儿，我去拿纱布。宁家和你干什么呢？哦，呃、哦，我我我这出血了，想找点东西。拿这个，摁三分钟。下一个。宁家和，气色不错呀，脸上红扑扑的，<笑>啊，紧张呢。我打了一针，我有点晕针，怎么会呢？久经沙场的少将军官，竟然怕一枚小小的药针。是是，说出来，怕你笑话。你就这样摁住，三分钟之后，血就止住了。嗯，对。嗯，医生也是这么说，是吗？针扎出的血不算什么，呃，不算什么。那我先回去了。一排，负责监视监狱的犯人。二排和三排，今天晚上开始采取行动。二排在左，三排在右，埋伏在监狱外的小树林里。虽然现在有许多疑团还能解开，但我敢肯定，宁家和今晚一定会采取行动。只要他采取行动，他老婆唐静音就会武装接应。那么我们就守株待兔，他老婆一出现就把他们一网打尽。今天晚上行动代号就叫守株待兔。连个兔子影都没有，小竹林啊，有没有异常？难道我看走眼了吗？哎呀，做着坏，越后的时间
经到了，该行动了啊！宁总指挥，宁大爷，我求求你了，你说句话行不行啊？这时间可不多了。哎，你看，你看，你看，你看，打不了吧？左少伟，你就说句话吧。行动取消，什么？行动取消？你怎么？去，小智。江河，你说我给你记功呢，还是……啊，队长好，刘队长，你说这些人，我劝过他们，也警告过他们，别冲动，别乱来。你说刘队长在呢，你们怎么可能成功呢？是不是？啊，记不记功的，我没奢望。不过我真的要感谢你，要真是跑了一个犯人，那我的麻烦就大了。啊？其实刘队长早有察觉。啊？你怎么知道？别动！刘队长，前天晚上。您来查夜的时候，墙上的墙体都给刮掉了。嗯，是。不是已经发现那个墙泥了吗？可你就是装着没看见。嗯。王永明，给宁总指挥找间小屋，今天晚上就别跟其他犯人住了。知道了。把人带走。